welcome to my channel so we are going to start a very new lesson very simple lesson and a very new lesson idile uh, explain cheyan undo nu vichcha kana nammal 10th le basic karyangal thaniyana ivide parayan povunnad pakshe korchude detail aayittu parayum ee oru lesson valare important aanu nammal ipo namakku ini rest block elements padikkanade p block elements und hydrogen padikkanade adilokke idile oru oru term nammal use cheyum appo nalonam shraddhichirunna madhi nammal kore problem angatha karyangal onnu idile illa nammal last class ormile kore ee problems alle idile completely theory aanu പക്ഷേ അത് നല്ല രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കിയാലും ഇപ്പോൾ ഇവിടെ മാത്രമല്ല പ്ലസ് ടുവിലും നമുക്ക് നല്ലോണം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ലെസൺ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എൻ്റെ കൂടെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോയാൽ മതി കേട്ടോ സോ ദ ലെസൺ ഇസ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് എലിമെൻറ്റ്സ് ആൻഡ് പിരിയോഡിസിറ്റി ഇൻ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്ന് ഒരു സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ലെസൺ ആണ് അപ്പം നമ്മൾ പറയാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതോടെ ഇപ്പോൾ ഒരു കാര്യം പറയേണ്ടത് നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ലെസൻ്റെ പ്രോബ്ലംസ് ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ട് എൻ സി ആർ ടി ടെക്സ് ബാക്ക് എക്സസൈസ് നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ പ്ലേ ലിസ്റ്റ് കാണാം ആറ്റമിക് സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ആറ്റം എന്ന് തന്നെ പ്ലേ ലിസ്റ്റ് തന്നെയുണ്ട് കേട്ടോ അത് അതും കൂടെ ഒന്ന് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്തിട്ട് പോകണം കേട്ടോ പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെയാണ് അതുള്ളത് അപ്പം എന്താണ് ഈ പിരിയോഡിക് ടേബിൾ ഹാവ് സീൻ നിങ്ങളെല്ലാവരും പിരിയോഡിക് ടേബിൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലായിട്ടും നിങ്ങൾ പഠിക്കുമ്പോൾ ഒക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ അതിനെപ്പറ്റി അതെങ്ങനെ ഉണ്ടായത് ആരും അതൊക്കെ നിങ്ങൾ നയൻത്ത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ബട്ട് എനി ഹെവേ നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ അത് കുറച്ചുകൂടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതിൽ പഠിക്കാനുണ്ട് കേട്ടോ സോ അറ്റ് പ്രസൻറ്റ് ദർ ആർ വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റീൻ എലിമെൻറ്റ്സ് നോൺ സോ ഇറ്റ് ഇസ് വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട് ഫോർ അസ് ടു ലേൺ ഈച്ച് ആൻഡ് എവ്രി എലിമെൻറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് സെപ്പറേറ്റ്ലി അതായത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചപ്പോൾ ഹൺഡ്രഡ് എലിമെൻറ്റ്സിന് തന്നെ ഓരോന്നൊന്നും ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ഒരു എലിമെൻറ്റ് എടുക്കുക അതിനെ പറ്റി പഠിക്കുക ഒരു എലിമെൻറ്റ് അങ്ങനെ എല്ലാ എലിമെൻറ്റ്സിനും പഠിക്കാൻ ഇറ്റ് വാസ് എ ഗ്രേറ്റ് ടാസ്ക് അല്ലേ അതൊരു വലിയൊരു പണിയാണ് ഓരോ എലിമെൻറ്റ്സിനെ എടുത്ത് പഠിക്കാനുള്ളത് സോ അവർ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യുക അതായിരുന്നു ഈ ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് എലിമെൻറ്റ്സ് എന്നുള്ള സയൻറ്റിസ്റ്റ് ഉദ്ദേശിച്ചു കാരണം ഇറ്റ് വാസ് വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട് ഫോർ അസ് ടു സ്റ്റഡി ഈച്ച് ആൻഡ് എവ്രി എലിമെൻറ്റ്സ് സോ ഇൻ ഓർഡർ ടു മേക്ക് ദം എ ജനറൽ അതായത് ജനറൽ പ്രോപ്പർട്ടീസുള്ള എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാവരും സെപ്പറേറ്റ് ആക്കി പഠിക്കുന്നതിൽ നമുക്ക് അവരെ ഗ്രൂപ്പായി പഠി പഠിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അവരെ പറ്റി മനസ്സിലാക്കണം എന്നുള്ള ഒരു ഉദ്ദേശത്തോട് കൂടിയായിരുന്നു പിരിയോഡിക് ടേബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഭവം വരുന്നതിന് അപ്പം Uh, what is meant by this? We are going to classify the element. The scientists try to classify the element. Classifying means grouping the elements which are having the similar character and separating them from the elements which have different character. Classification of the elements which are having similar character, they are grouping together and they are separating from other elements which have dissimilar. Our item is dissimilar item like character like elements in the other. Our is separate area. At the iron no, or do classification in the other. ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് എലിമെൻറ്റ്സ് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറഞ്ഞത് ആ ഒരു നമ്മളിപ്പോൾ കാണുന്ന ഒരു ലോങ് ഫോം പീരിയോഡിക് ടേബിളിലേക്ക് എത്താൻ മെനി സയൻറ്റിസ്റ്റ് ഹാവ് ട്രൈഡ് മെനി ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓൾമോസ്റ്റ് ടു തൗസൻഡ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസ് അവർ ടു തൗസൻഡ് പാറ്റേൺസ് പല പല സയൻറ്റിസ്റ്റുകൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മളെല്ലാം ഒന്നും പഠിക്കില്ല അതിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ആൾക്കാരുടെ പേരും അവരെങ്ങനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തു അവരാണോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതിൽ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഡോബർണിയറിൻ്റെ ട്രയാറ്റ്സ് പാറ്റേൺ ആണ് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ഡോബർണിയർ അതായത് ഞാൻ പറഞ്ഞു കുറേ ആൾക്കാർ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എലിമെൻറ്റ്സിന് പല തരത്തിൽ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചു അതിലുള്ള ഒരു ഒരു സയൻറ്റിസ്റ്റാണ് ഒരു കെമിസ്റ്റാണ് എസ് നെയിം എസ് ഡോബർണിയർ നമുക്ക് നോക്കാം അദ്ദേഹം എങ്ങനെയാണ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തതെന്ന് So, we told that already many scientists have tried to group all these elements. And the other one is 34 elements, then 63, then 114 elements. And the other one is the elements in the group. And the other one is the scientists try it. And one of the scientists, one of the chemists who is known as Dobernier. So, this Dobernier is a scientist. He tried to try it. How he group the elements? Very important. Dobernier's law of triads. What do you think? He tried to try it. He tried to try it. So, Dobernier classified the elements into a group of three. Elements into a group of three with similar characteristics. ഈ മൂന്ന് എലിമെൻസിനും ഒരു സിമിലർ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഉണ്ട് സോ ഹീ ക്ലാസിഫൈ ദ എലിമെൻസ് ഇൻ ടു എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ത്രീ വിച്ച് ആർ ഹാവിങ് എ സിമിലർ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആൻഡ് ദ ആറ്റോമിക് വെയ്റ്റിനൊ
ഈ രണ്ട് എലിമെൻസിൻ്റെ അറ്റോമിക് വെയ്റ്റിൻ്റെ അഴിത്മാറ്റിക് മീൻ ആയിരിക്കുമെന്നും കൂടെ അദ്ദേഹം ആ ഒരു രീതിയിലാണ് അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ ഗ്രൂപ്പിംഗ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സോ വാട്ട് ഇസ് ഓർ വാട്ട് ഇസ് ഡോബനിയസ് ലോ ഓഫ് ട്രയർ ഡോബനിയർ ക്ലാസിഫൈ ദി എലിമെൻസ് ഇൻ ടു എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ത്രീ ഇൻ ടു എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ത്രീ വിത്ത് സിമിലർ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഇൻ സച്ച് എ വേ ദാറ്റ് the atomic weight of the middle element is the arithmetic mean of the atomic weight of the other two elements the baaki illa rendu elements inde atomic weight inde arithmetic mean aayirikkum ee nadu thaalde atomic weight anganeyana adheham cheyidathu namukku nokkam for example he classified lithium sodium potassium into a group of 3 adheham lithium sodium potassium ennu parna three elements ne oru group edu what are the specialities these all are metals first one these all are metals second one they have the valency of 1 avare valency 1 aayirunnu pinne Uh, they are alkaline in nature endarunnu avaru alkaline in nature and ivarude nature endu varunnathu alkaline appo ingane korchu general characteristics undu ini lithium tinte atomic weight endu parayunnathu 7 um potassium tinte 39 namukku nokkiyoka 39 plus 7 that is 6 46 idu ivarude total ini nammal arithmetic mean engena cheyya this plus this divided by 2 that is equal to 2 2 4 3 23 adayirunnu first group adutha nokku calcium strontium and barium these three are metals their valency is to our valency 2 aanu ini ivarude or nature irunna their oxides ivarude oxides are alkaline in nature the oxides of these metals are alkaline in nature അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ അവരുടെ ജനറൽ ക്യാരക്ടർസ് ഇനി നമ്മൾ അവരുടെ മിഡിൽ എലിമെൻറ്റിൻ്റെ അറ്റോമിക് വെയ്റ്റ് ഇവരുടെ രണ്ടാടി മീൻ ആണോ എന്ന് നോക്കി നോക്കുക വൺ തേർട്ടി സെവൻ പ്ലസ് ഫോർട്ടി സെവൻ സെവൻ വൺ സെവൻറ്റി സെവൻ എന്നിട്ട് വൺ സെവൻറ്റി സെവൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു എയ്റ്റ് ടു സാർ സിക്സ്റ്റീൻ വൺ എയ്റ്റ് ടു സാർ സിക്സ്റ്റീൻ എന്താണ് എയ്റ്റി എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് ടു സാർ സിക്സ്റ്റീൻ എയ്റ്റി എയ്റ്റ് പോയിൻ്റ് എട്ട് നമ്മൾ ആ അപ്രോക്സിമേറ്റ് വാല്യൂ പറയുന്നില്ല എന്നേ ഉള്ളൂ എയ്റ്റി എയ്റ്റ് പിന്നെ ഇനി നോക്കൂ ക്ലോറിൻ ബ്രോമിൻ ഐഡിൻ ഇദ്ദ ഇതും ഇദ്ദേഹം ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്തൊരു എലിമെൻസ് ഇൻ ത്രീ ആണ് ഏതൊക്കെയാ ക്ലോറിൻ ഇസ് എ നോൺ മെറ്റൽ ബ്രോമിൻ ഓൾസോ ഇസ് എ നോൺ മെറ്റൽ ഐഡിൻ ഇസ് എ നോൺ മെറ്റൽ ഇവരുടെ ബാലൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ആണ് അപ്പം ഇവരുടെയും നമ്മളെ അറ്റോമിക് വെയ്റ്റ് എന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ തേർട്ടി ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പ്ലസ് വൺ ട്വൻറ്റി സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സെവൻ പ്ലസ് ഫൈവ് ട്വൽവ് വൺ ത്രീ ടു സെവൻ ഫൈവ് സിക്സ് വൺ സിക്സ്റ്റി ടു വൺ സിക്സ്റ്റി ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു എയ്റ്റ് ടു സ സിക്സ്റ്റീൻ കണ്ടില്ല എയ്റ്റ് ടു സ സിക്സ്റ്റീൻ എയ്റ്റി വൺ പോയിൻറ്റ് ടു സംതിങ് ബട്ട് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഇറ്റ് ഇസ് എയ്റ്റി അപ്പം ഇവരുടെ രണ്ടാളുടെയും അറ്റോമിക് വെയ്റ്റിൻ്റെ ഒരു മീനാണ് നടുക്കുള്ള ആളത് മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ന്യൂലാൻഡ്സ് ലോ ഓഫ് ഒക്ടേവ്സ് ആണ് ഡോബർണിയർ കഴിഞ്ഞിട്ട് വേറെയും സയൻറ്റിസ്റ്റ് ട്രൈ ടു ക്ലാസിഫൈ ദി എലിമെൻസ് പക്ഷേ നമ്മളതിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള അടുത്ത ആൾ പറയുന്നതാണ് ന്യൂലാൻഡ്സ് ലോ ഓഫ് എക്ടിൻ ഒക്ടേവ്സ് ഇദ്ദേഹം എന്താ ചെയ്തത് വെച്ചാൽ ഹീ ക്ലാസിഫൈ ദി എലിമെൻസ് ഇൻ ദ ഇൻക്രീസിങ് ഓർഡർ ഓഫ് ദിയർ അറ്റോമിക് വെയ്റ്റ് ഫസ്റ്റിലും നമ്മൾ അറ്റോമിക് വെയ്റ്റിനെ പറ്റിയൊരു പോയിന്റ് പറഞ്ഞു സെക്കൻഡും ഇൻ ദിസ് ദ ഹി ക്ലാസിഫൈ ദി എലിമെൻസ് ഇൻ ദ ഇൻക്രീസിങ് ഓർഡർ ഓഫ് ദിയർ അറ്റോമിക് വെയ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ലിത്തിയം ബെർലിയം ബോറോൺ കാർബൺ നൈട്രജൻ ഓക്സിജൻ ക്ലോറിൻ അതായത് സെവൻ നയൻ ആൻഡ് ഹി ഫൗണ്ട് ദാറ്റ് ആഫ്റ്റർ സെവൻ എലിമെൻസ് ദാറ്റ് ഇസ് ദ എയ്റ്റ് എലിമെൻറ്റ് ഷോസ് ദി പ്രോപ്പർട്ടി സിമിലർ ടു ദാറ്റ് ഓഫ് ദ ഫസ്റ്റ് എലിമെൻറ്റ് അതായത് നമ്മൾ അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എലിമെൻസിനെ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ ഇൻക്രീസിങ് ഓർഡർ ഓഫ് ദിയർ അറ്റോമിക് വെയ്റ്റ് അറ്റോമിക് വെയ്റ്റിനനുസരിച്ച് അറേഞ്ച് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഹി ഫൗണ്ട് ദാറ്റ് ആഫ്റ്റർ സെവൻ എലിമെൻറ്റ് എയ്ത്ത് എലിമെൻറ്റ് റിപ്പീറ്റഡ് ദ സെയിം ക്യാരക്ടർ ഓഫ് ഇറ്റ്സ് എബവ് എലിമെൻറ്റ് അതിൻ്റെ തൊട്ട് മുന്നിലുള്ള അതായത് ഫസ്റ്റ് എലിമെ എട്ടാമത്തെ എലിമെൻറ്റ് അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് എലിമെൻറ്റുമായിട്ടുള്ള സിമിലാരിറ്റി കാണിച്ചു അപ്പം ഈ സോഡിയം മഗ്നീഷ്യം അലുമിനിയം സിലിക്കൺ ഫോസ്ഫറസ് സൾഫർ ക്ലോറിൻ ഉണ്ട് അപ്പം വീണ്ടും ഈ എട്ടാമത്തെ എലിമെൻറ്റ് ഷോസ് ദി പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് സോഡിയം 
അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിനൊരു ഗ്രൂപ്പ് പോലെ കിട്ടി അതായത് ഹി ക്ലാസിഫൈഡ് ദ എലിമെന്റ്സ് ഇൻ ദ ഇൻക്രീസിംഗ് ഓർഡർ ഓഫ് ദ അറ്റോമിക് വെയ്റ്റ് ആൻഡ് ഹി ഫൗണ്ട് ദാറ്റ് ദി എയ്ത്ത് എലിമെന്റ് റിപ്പീറ്റഡ് ദി പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് ദി ഫസ്റ്റ് എലിമെന്റ് അതായത് ആ ഫസ്റ്റ് എലിമെന്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള എട്ടാമത്തെ എലിമെന്റ് വീണ്ടും ആ ഫസ്റ്റ് എലിമെന്റിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടി കാണിച്ചു അതേപോലെ പൊട്ടാഷ്യം എന്തിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി കാണിച്ചു ലിത്തിയം സോഡിയം കാണിക്കുന്ന പ്രോപ്പർട്ടി കാണിച്ചു അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്തു അതിന് ഈ ലോ ഓഫ് ഒക്ടേഴ്സ് വരാൻ കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ നിങ്ങൾ ഇത് കിട്ടില്ല സപ്തസ്വരങ്ങൾ ഏതാണ് സാരിഗമി അത് കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും എന്താ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സ അല്ലെ അതായത് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ സെവൻ കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും നമുക്ക് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സ എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ഒരു സ്വരമാണ് അതേപോലെയാണ് ലിത്തിയം ബേളിയം ബോറോൺ കാർബൺ നൈട്രജൻ ഓക്സിജൻ ഫ്ലൂറിൻ അതായത് സെവൻ എലിമെൻറ്റ് കഴിഞ്ഞ് എയ്ത്ത് എലിമെൻറ്റ് ഇസ് ഷോയിങ് ദ സെയിം പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് ദാറ്റ് ഫസ്റ്റ് എലിമെൻറ്റ് so that he gave the name law of octaves adayad octaves are our saptaswarangal ta appo adinde oru characteristics pole yan ivaru kanikkunnade sarigama padani veendum saavaru adhe pole so this was newland's law of octaves he arranged the elements in the increasing order of their atomic weight and found that the eighth element repeated or showed the same property of the first element and he arranged the elements but veendum demerit endayirikum demerit he can arrange the elements or he was able to arrange the elements till calcium till calcium vare adhehathinu patti baaki ulla elements he was not able to classify in this order when he arranged the elements in the increasing order of the atomic weight he found that it was not suitable adayathu ee first element inde property onnu adu kaanikkunnilla nu adhehathinu manasile so that ന്യൂലാൻഡ്സ് ലോ ഓഫ് ഒക്ടേവ്സ് എന്തായി അത് വീണ്ടും അതൊരു ഫെയിലിയർ ആയിപ്പോയി പിന്നെ വേറൊരു പ്രോബ്ലം വന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ പിന്നെയാണ് നമ്മൾ ഈ നോബിൾ ഗ്യാസസിനെ കണ്ടുപിടിച്ച് ഹീലിയം നിയോൺ ആർഗൻ ക്രിപ്റ്റോൺ അപ്പോൾ അവരും കൂടി ഈ ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് വരുമ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഈ ഒരു ടേബിൾ അങ്ങ് ഡിസ്റ്റേർബ്ഡ് ആയിപ്പോയി സൊ ദിസ് വാസ് ഇസ് മെയിൻ ടു ഡ്രോ ബാക്ക് സോ വാട്ട് വാസ് ന്യൂലാൻഡ്സ് ലോ ഓഫ് ഒക്ടേവ്സ് ന്യൂലാൻഡ്സ് ലോ ഓഫ് ഒക്ടേവ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓർ ഹൗ ഹി അറേഞ്ച് ഹി അറേഞ്ച് ദി ആറ്റംസ് ഓർ എലിമെൻറ്റ്സ് ഇൻ ദി ഇൻക്രീസിംഗ് ഓർഡർ ഓഫ് ദിയർ അറ്റോമിക് weight and the eighth element repeated the characteristics of the first element but then a drawback and that he was able to classify or he was able to generalize the elements till calcium in this form that law of octave the formula till calcium very particular the other elements was not able to classify in this way and when the uh, when we discovered the noble gases as they were a uh, noble gas discover edappum the complete table was disturbed when we add these elements into the stable appo angane mottathil endai poi adum or failure aayi poi appo aduthathu veendum kore scientists gal undu pakshe nammal padikkan povunnathu mental leave inde mental leaves inde periodic table aanu sherikku adaanu ippa nammal use cheyna long form inde oru base ennu parayunnathu adu modify cheyadaanengilum mental leaf aayirunnu periodic table inde oru arrangements um karyangalokke oru basic aayittu start cheyidundayirunnu ta appo nokka mental leaves inde very important next classification was by our great scientist that is dimitri metleev dimitri metleev one next classification of elements start cheyathu very simple aanu very important aanu he classify the elements in the increasing order of their atomic weights engine they have classify cheyathu he arrange the elements in the increasing order of their atomic weights and he proposed a periodic law that is mendeleev's periodic law chodikkarund mendeleev inde periodic law aanu idu vereyum or periodic law varunnund so mendeleev's periodic law what what was his law he pre- law of dimitri mendeleev states that the physical and chemical properties of an element are periodic functions of their atomic weights the physical and chemical properties of an element are periodic functions of their atomic weights ad aid when he arranged the elements in the atom increasing order of the atomic weights he found that Uh, it was repeating adayathu ore character that is elements character was repeating after a regular interval adayathu or particular number kanya veendum ore element adayathu same properties ulla elements repeat cheyathu adayathu elements repeat cheyunnilla properties repeat cheynadu kandu adayathu ipo njan oru arrangements nadathana adayathu idheham arrange cheythu ingane 0 1 2 3 4 5 6 8 ഇങ്ങനെ അദ്ദേഹം അറ്റോമിക് നമ്പർ വെച്ചിട്ട് എലിമെൻസിനെ അറേഞ്ച് മീൻ അറ്റോമിക് വെയ്റ്റ്സ് വെച്ചിട്ട് എലിമെൻസിനെ അറേഞ്ച് ചെയ്തു ആൻഡ് ഹി ഫൗണ്ട് ദാറ്റ് 
there was a regular repetition of the chemical and physical properties after a regular interval that is a repetition in the physical and chemical properties in a particular interval of kind by jk and even though we into e element in e and all care properties and i'm going to be in the middle no added the element in the e element in the properties and if they pull a bj i'm going to do regular interval you're going to be whatever in the element in a window if they pull at the property then the physical and chemical properties are repeating the kind of i'm going to add they have at the head in the periodic table now at the end in a horizontal idler rose in a vertical idler rose in a at the end groups in no एलिमेंट्स सिमिलर प्रॉपर्टीज का वरूद आ और अद्हम वेटिकल रोस ने अद ग्रूप इन हॉरीजोल एलिमेंस अद्हम पीरियड्स पर कंफ्यूस्ड आव संभव पीरियड्स ग्रूप्स फस्ट ग्रूप सैकंड ग्रूप अगर आलोक नमुक कंफ्यूस्ड आव अभी प्रोपर्टी सीमिल एलिमेंट्स वो अद्हम ग्रूप्स इन एलिमेंट्स वो अब हॉरीजोल वलिमेंस रोने अद्हम पीरियड्स पर इन हिस् पीरियाडिक टेब देर नयन ग्रूप नयन ग्रूप्स ऐसा लेटर रोम न्यूमरसल अद अद ग्रूप रेप्रस वू थ्री फोर फाइव सिक्स सवन आ ऑल टूगेद हि हाव नयन ग्रूप्स जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सवन एट अगर ऑल टूगेद नयन ग्रूप आवन पीरियड्स वॉज देर इन हिस् पीरियाडिक टेब अद इन अरेज एलिमेंस अद्हमर टेब प्रसन्न एस पीरियाडिक टेब आस पीरियाडिक टेब देव सवन ग्रूप ए नयन ग्रूप आवन पीरियड्स नयन ग्रूप जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सवन एट अगर वह नयन ग्रूप्स सवन पीरियड्स And Oro group will be in the vacuum almost same physical and chemical properties I don't know any other head in the periodic table in the characteristics on no the detail item number of party and up a first point in the in this periodic table the element with similar characteristics are arranged in vertical rows known as groups and the elements in the uh, horizontal rows are known as periods and there were nine groups and seven periods are they very clear I know any he arranged in the basis layer into the here in the elements in the increasing order of their atomic weights that I don't know first point the second point the group will look up on any third one and the one in your life at the end buying it a bold I told you great scientist on it when he arranged these elements again elements in a range you don't need to sum it the chili elements in the atomic weight um our data characteristics um match our table and you know it's a number yeah एलिमेंट इवे नोक एलिमेंट एल एलिमेंट एलिमेंट एल एलिमेंट अब इनक्रीसी ऑर्डर ऑफ दि आटोमिक वेट के अल इवे एल कल आटोमिक वेट तेटी सिक्स के तेटी सवन विचार अब नाम आदमी एलुदीट के बट ई के प्रोपर्टी ऑलमोस्ट सीमिलर टू सी सी प्रोपर्टी ई के प्रोपर्टी का अब अद्हमी अद मनस विचार इट मे बी बिकॉज आटोमिक वेट क्यालकुलेटे मिस्टेक He just assumed that, or he corrected the atomic weight, and he just assumed that it may be. अदा इधर इन्दु कोण डायरी क्या नहीं चला पे atomic weight टक अंडर बढ़ी चले तेट्टे वाले रिक्क्या. आधो कोण डायरी क्या इ के इन्दु बरनाल के thirty seven एम एल ने thirty six हो. आधे हम इन्दु चेदन नहीं चले. C इन्दु property के क्या नहीं लगा दे. अब अदे इवे स्वच्छे एल ए अब अवे पी दो हि फोलोड सिक्ली दि इनक्रीसी ऑर्डर ऑफ दि आटोमिक वेट बट properties no come up he found that some dissimilarity was there with the atomic weight so what he did 
ഹി കറക്റ്റഡ് അതായത് അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു ആ ഇത് ഇവിടെ നിൽക്കട്ടെ ഇത് ഇവിടെ നിൽക്കട്ടെ ആൻഡ് അദ്ദേഹം ചെയ്തതിൽ കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ടായി ലേറ്റ് ഇറ്റ് വാസ് ഫൗണ്ട് ദാറ്റ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച കുറേ എലിമെൻസിൻ്റെ ആറ്റോമിക് വെയ്റ്റ്സ് ഇദ്ദേഹം കറക്റ്റ് ചെയ്ത പോലെ ആയിരുന്നു ബെറീലിയം ഗോൾഡ് പ്ലാറ്റിനം അങ്ങനെയൊക്കെ ആദ്യം കണ്ടുപിടിച്ച ആറ്റോമിക് വൈറ്റ് വെയ്റ്റിനെക്കാട്ടും വേരിയേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ കറക്റ്റായിട്ട് ആറ്റോമിക് വെയ്റ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തപ്പം സോ ദോ ഹി ഫോളോഡ് ദി സ്ട്രിക്ട്ലി ദി ആറ്റോമിക് വെയ്റ്റ് സം എലിമെൻസ് വിച്ച് ഷോസ് ദ സിമിലർ പ്രോപ്പർട്ടി ഹി അറേഞ്ച് ദം വിത്തൗട്ട് കൺസിഡറിങ് ദിയർ ആറ്റോമിക് വെയ്റ്റ് ആ ഒരു പോയിന്റ് ഇനി അടുത്ത എന്താ വെച്ചാൽ ഇവിടെ അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു വെച്ചാൽ അന്ന് എല്ലാ എലിമെൻസിനെയും കണ്ടുപിടിച്ചില്ല ദേ നോ ദാറ്റ് മോർ ആൻഡ് മോർ എലിമെൻസ് ആ ദേ ദേ ഹാവ് ടു ബി ഫ അവർ ഇനിയും കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടെന്ന് ഹി ഓൾസോ നോ ദാറ്റ് അപ്പം ഇദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അലൂമിനിയം പിന്നെ ആ എക്ക അലൂമിനിയം എക്ക സിലിക്കൺ ആ സിലിക്കൺ സിലിക്കൺ അലൂമിനിയം ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് അതായത് അദ്ദേഹത്തെ ആ ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ അദ്ദേഹത്തിന് തോന്നി അതിൻ്റെ താഴെ ഇനിയും ഒരു എലിമെൻറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാനുണ്ട് അലൂമിനിയത്തിൻ്റെ താഴെ അല്ലെങ്കിൽ സിലിക്കൻ്റെ താഴെ ഇനിയും എലിമെൻറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാനുണ്ട് അതുപോലത്തെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഉള്ളതെന്ന് വെച്ചിട്ട് അദ്ദേഹം അവിടെ കുറച്ച് ഗ്യാപ്പ് ഇട്ട് വെച്ചിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് അവിടെ ഒരു പേര് കൊടുത്ത് എക്കാ അലൂമിനിയം ആൻഡ് എക്കാ സിലിക്കൺ എന്നൊക്കെ കേട്ടോ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ആ ഗ്യാപ്പ് ഇട്ട് വെച്ചു ഹി പുട്ട് സം ഗ്യാപ്പ് ഇൻ എസ് പീരിയോഡിക് ടേബിൾ എസ്യൂമിങ് ദാറ്റ് That similar type characteristics elements are there to be found. That is, they are not going to be able to find out. So, in the same way, he just gave some gap in his periodic table. Later, it was found that aluminum is going to be found. ഗാലിയം എന്ന് പറഞ്ഞ എലിമെൻറ്റിനെ ലേറ്റർ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് വാസ് ഓൾമോസ്റ്റ് ഹാവിങ് ദ സിമിലർ ക്യാരക്ടർ ഓഫ് അലൂമിനിയം ഈ എക്ക അലൂമിനിയത്തിനെ മാറ്റി അവിടെ ഗാലിയം കൊടുത്തു സിലിക്കൺ കഴിഞ്ഞിട്ട് ജുമാനിയത്തിന് ജർമാനിയം എന്ന് പറഞ്ഞ എലിമെൻറ്റിനെ ലേറ്റർ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് സിലിക്കൻ്റെ പോലത്തെ ക്യാരക്ടർ ഉള്ള ജുമാനിയത്തിനുള്ള ഗ്യാപ്പിൽ അവിടെ ഫില്ല് ചെയ്തു സോ ഹി പുട്ട് സം ഗ്യാപ്പ് ഇൻ ഹെസ് പീരിയോഡിക് ടേബിൾ എസ്യൂമിങ് ദാറ്റ് ദി എലിമെൻറ്റ്സ് ഹാവ് ടു ബി ഫൗണ്ട് അതായത് അവരിനെയും കണ്ടുപിടിക്കാനുണ്ട് അവർക്ക് ഇവരുടെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഉണ്ടാവും എന്ന് വെച്ച് ഹി പുട്ട് സം ഗ്യാപ്പ് ഇൻ എസ് പീരിയോഡിക് ടേബിൾ അതൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പീരിയോഡിക് ടേബിളിൻ്റെ ഒരു മെറിറ്റായിരുന്നു അപ്പം ഇൻക്രീസിങ് ഓർഡറിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞു റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്ന എലിമെൻസ് അതായത് സെയിം പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉള്ള എലിമെൻസിന് ഗ്രൂപ്പ്സിൽ വന്നു അങ്ങനെ നയൻ ഗ്രൂപ്പ്സ് ഉണ്ട് സെവൻ പീരിയഡ്സ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ദോ ഹി ഫോളോ ദി സ്ട്രിക്ട്ലി ദി ഓർഡർ ഓഫ് ആറ്റോമിക് വേ സം എലിമെൻസ് വിത്ത് ലെസ്സർ ആറ്റോമിക് വെയ്റ്റ് വേഴ്സ് പ്രൊസീഡഡ് അതായത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഗ്രേറ്റർ വന്നു എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു പിന്നെ ഹി പുട്ട് സം ഗ്യാപ്പ് ഇൻ എസ് പീരിയോഡിക് ടേബിൾ എസ്യൂമിങ് ദാറ്റ് ദീസ് എലിമെൻസ് ഹാവ് ടു ബി ഫൗണ്ട് ഔട്ട് അവർ ഇനിയും ഫൗണ്ട് ചെയ്യാനുണ്ട് എന്നുള്ളതിൽ ബേസിസിൽ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പീരിയോഡിക് ടേബിളിൽ ഗ്യാപ്പ് ഇട്ടു ഇതൊക്കെയായിരുന്നു മെൻറ്റലീഫിൻ മെൻറ്റലീവിൻ്റെ പീരിയോഡിക് ടേബിളിൻ്റെ ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് നമ്മൾ ഡീമെറിറ്റ്സ് മെറിറ്റ്സ് ഉള്ളത് പോലെ തന്നെ ഡീമെറിറ്റ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഡീമെറിറ്റ്സ് പറയാൻ പോകണം അപ്പോൾ അതിന് നിങ്ങൾ ബെറ്റർ നിങ്ങൾ ആ പീരിയോഡിക് ടേബിൾ ഞാനിത് സ്ക്രീനിൽ കാണിക്കുന്നത് അത് നോക്കി നോക്കുക അത് നോക്കിയിട്ട് ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇറ്റ് വിൽ ബി മോർ ഈസി അപ്പോൾ എന്തായാലും നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ മെൻറ്റലിയുടെ പീരിയോഡിക് ടേബിൾ ഇസ് വാസ് ബേസ്ഡ് അപ്പോൺ ആറ്റോമിക് വെയ്റ്റ്സ് ആയിക്കോട്ടെ അറ്റോമിക് വെയ്റ്റ്സ് തന്നെ ആയിക്കോട്ടെ അദ്ദേഹം പ്രപ്പോസ് അപ്പോൾ അവിടെ എന്തൊക്കെയാണ് ഡ്രോബാക്ക് ഉള്ളത് നോക്കി നോക്കൂ നമുക്കറിയാം ഐസോടോപ്സ് അല്ലേ ഐസോടോപ്സ് എന്താ അതായത് എലിമെൻറ്റ്സ് വിത്ത് സെയിം അറ്റോമിക് നമ്പർ But different mass number, അല്ലേ മാസ് നമ്പർ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും ബട്ട് ആറ്റോമിക് നമ്പർ സെയിം ആയിരിക്കും അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പീരിയോഡിക് ടേബിൾ എന്താണ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ആറ്റോമിക് വെയ്റ്റ് അല്ലേ അപ്പം ഈ ഓരോ ഐസോടോപ്പിനും നമ്മൾ ഓരോരോ ഗ്യാപ്പ് കൊടുക്കേണ്ടത് കാരണം ഹൈഡ്രജൻ്റെ ത്രീ ഐസോടോപ്സ് ഉണ്ട് നമുക്കറിയാം ക്ലോറിൻ ഉണ്ട് കാർബൺ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇവർക്കൊക്കെ നമ്മൾ ഓരോരോ പ്ലേസ് കൊടുക്കേണ്ടി വരും അതായിരുന്നു ഒരു ഡ്രോബാക്ക് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പീരിയോഡിക് ടേബിളിൽ കാണാം ഹൈഡ്രജൻ്റെ പൊസിഷൻ ഹൈഡ്രജൻ വാസ് പ്ലേസ്ഡ് ഇൻ എ ഗ്രൂപ്
anomalous position of some elements adayile chela elements ne adeham atomic mass aanu alla atomic weight aanu nokka parnittu pinne adeham pettannu chela elements ne weight koodiya elements ne aadi ettittu randhamathu weight koranna elements ne ittu adinoru proper justification adeham thannilla so anomalous position of some element without any proper justification in some case the element with higher atomic masses precede the element with lower atomic mass adha higher atomic weight ulla element aadiyum vannittu pinne lower atomic weight ulla element ಒಂದು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮಗೆ ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್ ಕಂಡಲ್ಲ ಅರಿಯಂ ಕುಬಾಟ್ which is 58.9 ആണ് ಅದು ಅದಿನ್ನ ಮುನ್ನಲೆ ವರನದ ನಿಕಲ್ ಆಯಿರನು ವರಂಡದ ಪಕ್ಷೆ ಆದ್ಯಂ ಕುಬಾಟ್ ವನ್ನು ಕುಬಾಟ್ ಅನ್ನ 58.9 ಉಂ ನಿಕಲ್ 58.7 ಉಂ ಆನ ಅದು ಒಂದು ಡ್ರಾಬ್ಯಾಕ್ ಆಯಿರನು പിന്നെ പൊസിഷൻ ഓഫ് ലാന്തനൈറ്റ്സ് ആൻഡ് ആക്ടിനൈറ്റ്സ് നമുക്കറിയാം പിരിയോഡിക് ടേബിളിൽ ലാന്തനൈറ്റ്സും ആക്ടിനോയിഡ്സും ഉണ്ട് അവർ അവർ അങ്ങനെ ഒരു സംഭവത്തിന് ഇദ്ദേഹം മെയിൻ പിരിയോഡിക് അത് അദ്ദേഹം പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടില്ല പിന്നെ ദ പൊസിഷൻ ഓഫ് എലിമെൻറ്റ്സ് ഓഫ് ഗ്രൂപ്പ് എയ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് എയ്റ്റിൽ നിങ്ങൾ നോക്കൂ ഒരു അവരൊരു നയൻ എലിമെൻസിന് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ട്രയാറ്റ്സ് ഒക്കെ അദ്ദേഹം അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അതിന് ഒരു ജസ്റ്റിഫിക്കേഷനും അദ്ദേഹം തന്നിട്ടില്ല എന്തിൻ്റെ ബേസിസിലാണ് ഇവരെ മൂന്നാളെയും അങ്ങനെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു ട്രയാറ്റ്സ് ആണ് അല്ലെ ഗ്രൂപ്പ് എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രൂപ്പ് സെവൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് വെർട്ടിക്കൽ ഇട്ട് പക്ഷേ ഗ്രൂപ്പ് എയ്റ്റ് മൊത്തത്തിൽ ഒരു മൂന്ന് മൂന്ന് ആൾക്കാരെ വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രൂപ്പ് സോ ഹി ഹി എറേൻ ദ എലിമെൻസ് ഇൻ എൻ ഓർഡർ ഓഫ് എ ട്രയാറ്റ്സ് വിത്തൌട്ട് എനി ജസ്റ്റിഫിക്കേഷൻ എന്താണ് എന്തിനാണ് അങ്ങനെ തന്നതെന്നുള്ളതെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞില്ല ഇതൊക്കെ ആയിരുന്നു മെൻറ്റ് ലീവ്സിൻ്റെ പിരിയോഡിക് ടേബിളിൻ്റെ ഡ്രോബാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി അതിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് കാര്യങ്ങളും നെഗറ്റീവ് കാര്യങ്ങളും പക്ഷേ ഇപ്പോഴത്തെ പിരിയോഡിക് ടേബിളായിട്ട് എന്തൊക്കെയോ എവിടെയൊക്കെയോ സിമിലാരിറ്റി ഇല്ലേ യെസ് ഇതേ പിരിയോഡിക് ടേബിൾ ഒന്നും കൂടെ മോഡിഫൈ ചെയ്തു കുറേ സയൻറ്റിസ്റ്റുകൾ ഇതിൻ്റെ ബിഹൈൻഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു മോസ്റ്റ്ലി വാസ് ദ വൺ പേഴ്സൺ ഹു ജസ്റ്റ് മോഡിഫൈഡ് ദിസ് പിരിയോഡിക് ടേബിൾ ആൻഡ് ഹി പ്രപ്പോസ് ദി ലോങ് ഫോം പിരിയോഡിക് ടേബിൾ ഇപ്പം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ലോങ് ഫോം പിരിയോഡിക് ടേബിൾ പ്രപ്പോസ് ചെയ്തത് അല്ലെ പ്രപ്പോസ് ചെയ്തെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ഹി ജസ്റ്റ് മെയ്ഡ് ഓർ മോഡിഫൈഡ് ദ പിരിയോഡിക് ടേബിൾ ഓഫ് മെൻ്റെ മെൻ്റെയുടെ പിരിയോഡിക് ടേബിൾ ഒന്നും കൂടെയൊക്കെ മോഡിഫൈ ചെയ്തു പ്രപ്പോസ് ദ ലോങ് ഫോം പിരിയോഡിക് ടേബിൾ വിച്ച് വി ആർ യൂസിങ് നോ അപ്പം ഇനി അതിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അതിനെ പറ്റി മാത്രമേ ഇനി പഠിക്കാനുള്ള അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യ പിരിയോഡിക് ടേബിൾ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം കേട്ടോ മോഡേൺ പിരിയോഡിക് ടേബിൾ വന്നു ഇൻ നയൻറ്റീൻ തേർട്ടീൻ മോസ്റ്റ്ലി മോസ്റ്റ്ലി വാസ് സ്റ്റഡിങ് അബൌട്ട് ദി എലിമെൻസ് അവർ ആറ്റോമിക് സ്പെക്ട്രിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ച സമയത്ത് ഹി ഫൗണ്ട് ദാറ്റ് ദ ആറ്റോമിക് നമ്പർ വാസ് മോർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫോർ എൻ എലിമെൻറ്റ് ദാൻ ഇറ്റ്സ് ആറ്റോമിക് മാസസ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ആറ്റോമിക് മാസ് അല്ല ആറ്റോമിക് നമ്പർ ആണ് ഒരു എലിമെൻറ്റിൻ്റെ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഹി എറേൻ ദ എലിമെൻറ്റ്സ് ഇൻ ദ ഇൻക്രീസിംഗ് ഓർഡർ ഓഫ് ദിയർ ആറ്റോമിക് നമ്പർ ആറ്റോമിക് നമ്പറിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് അദ്ദേഹം എലിമെൻസിനെ അറേഞ്ച് ചെയ്തു ഇൻ ദ ഇൻക്രീസിംഗ് ഓർഡർ അങ്ങനെയാണ് മോഡേൺ പിരിയോഡിക് ടേബിൾ വന്നത് ഇപ്പം നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന പിരിയോഡിക് ടേബിൾ എന്തിൻ്റെ ബേസിസിലാണ് ആറ്റോമിക് നമ്പറിൻ്റെ ഇൻക്രീസിംഗ് ഓർഡറിലാണ് പ്രപ്പോസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അത് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി നിങ്ങൾ അതിലേക്ക് നോക്കിക്കൊള്ളൂ അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം ഒന്നുകൂടെ പിരിയോഡിക് ലോ ഒന്നുകൂടെ മാറ്റിയിട്ട് മോഡേൺ പിരിയോഡിക് ലോ വന്നു നേരത്തെ മെൻറ്റലീവിൻ്റെ പിരിയോഡിക് ടേബിൾ മാറ്റിയിട്ട് അദ്ദേഹം മോഡേൺ പിരിയോഡിക് ലോ അപ്പം എന്തായിരിക്കും ഇത് പറയുക ദ ഫിസിക്കൽ ആൻഡ് കെമിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് എൻ എലിമെൻറ്റ് ആർ പിരിയോഡിക് ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് ദിയർ ആറ്റോമിക് നമ്പേഴ്സ് അതായത് ആറ്റോമിക് നമ്പർ റിപ്പീ ഇൻക്രീസിംഗ് ഓർഡർ എഴുതി എഴുതിയ സമയത്ത് ദ പ്രോപ്പർട്ടീസ് വാസ് റിപ്പീറ്റിംഗ് ആഫ്റ്റർ എ ഫിസിക്കൽ ആൻഡ് കെമിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് വാസ് റിപ്പീറ്റിംഗ് ആഫ്റ്റർ എ റെഗുലർ ഇൻറ്റർവെൽ സോ മോഡേൺ പിരിയോഡിക് ലോ വാസ് പ്രപ്പോസ് ബൈ മോസ്റ്റ്ലി ആൻഡ് വാട്ട് വാസ് മോഡേൺ പിരിയോഡിക് ലോ അക്കോർഡിംഗ് ടു മോഡേൺ പിരിയോഡിക് ലോ ദ ഫിസിക്കൽ ആൻഡ് കെമിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് എൻ എലിമെൻറ്റ് ആ ദ പിരിയോഡിക് ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് ദിയർ ആറ്റോ atomic numbers that means the elements physical and chemical properties repeated after a regular interval or a regular interval kanya avare physical and chemical properties
ഇനി ഫസ്റ്റ് പീരീഡ് നോക്കൂ രണ്ടേ രണ്ട് എലിമെന്റ് ഏതൊക്കെയാണ് ഹൈഡ്രോജൻ ആൻഡ് ഹീലിയം ദ സെക്കൻഡ് ആൻഡ് തേർഡ് പീരീഡ് കണ്ടെയിൻ എയ്റ്റ് എലിമെന്റ് ഈച്ച് സെക്കൻഡിലും തേർഡിലും എയ്റ്റ് എലിമെന്റ്സ് ആണ് അല്ലെ ലിത്തിയം ടു നിയോണും സോഡിയം ടു ആർഗണും എന്തായാലും ഒരു കാൽഷ്യം വരെയെങ്കിലും നിങ്ങൾ എലിമെന്റ്സ് പീരിയോഡിക് ടേബിളിൽ പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കണം കുറേ ആൾക്കാർ എന്നോട് പീരിയോഡിക് ടേബിളിൻ്റെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ളത് പഠിപ്പിച്ചിരും ഈ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് എന്ന് ഒരു കഥയൊക്കെ ഞാനിങ്ങനെ കുറേ നെറ്റിലൊക്കെ നോക്കി ഒക്കെ കഥ പോലെയും പാട്ട് പോലെയും പക്ഷെ ഇതാദ്യം നമ്മൾ പഠിക്കണ്ടേ അപ്പോൾ ഞാനൊക്കെ ഇങ്ങനെ പഠിക്കുക വെച്ചാൽ ഓരോ ഗ്രൂപ്പായിട്ട് അതായത് ഹൈഡ്രജൻ ലിത്യം സോഡിയം പൊട്ടാസ്യം റുബിഡിയം സീഷ്യം ഫ്രാൻഷ്യം അങ്ങനെ ഈ ഈ വയസ്സിലും ഇത് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ഈ ഹോറിസോണ്ടൽ ഗ്രൂ പീരീഡ് വൈസും നമുക്ക് പറയാം ഹൈഡ്രജൻ ഹീലിയം ലിത്യം ബേളിയം ബോറോൺ കാർബൺ നൈട്രജൻ ഓക്സിജൻ ഞാൻ അങ്ങനെ പഠിച്ചത് എനിക്കറിയില്ല ഇനിയിപ്പോൾ അതിനൊരു കോഡ് വെക്കാൻ പറ്റുമെന്നുള്ളൂ കോഡൊക്കെ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കുഞ്ഞു കാര്യങ്ങൾക്ക് കോഡ് ഇട്ടുതരാന്നല്ലാതെ ഇതിനൊക്കെ കോഡ് എനിക്ക് എനിക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ടാണ് തോന്നിയത് ഞാൻ നോക്കട്ടെ കുറേ ആൾക്കാർ ഇതിൻ്റെ മുന്നേക്ക് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒന്ന് പീരിയോഡിക് ടേബിൾ എളുപ്പത്തിൽ എങ്ങനെ പഠിപ്പിക്കാം ഞാൻ നോക്കി നോക്കട്ടെ ഏതെങ്കിലും ട്രിക്സ് എനിക്ക് കംഫർട്ടബിൾ ആണ് അത് നിങ്ങൾക്കും കംഫർട്ടബിൾ ആണെങ്കിൽ പറഞ്ഞു തരാം കേട്ടോ അപ്പോൾ അടുത്ത നോക്കിക്കോളൂ ലിത്തിയം ടു നിയോൺ ആണ് സെക്കൻഡ് പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ സോഡിയം ടു ആർഗൺ ആണ് തേർഡ് പീരീഡ് അവിടെ രണ്ടെണ്ണത്തിലും എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് എലിമെൻറ്റ്സ് ഉണ്ട് ഫോർത്ത് പീരീഡ് ദാറ്റ് ഇസ് ഫ്രം പൊട്ടാഷ്യം ടു ക്രിപ്റ്റൺ ആൻഡ് ദ ഫിഫ്ത്ത് പീരീഡ് റുബീഡിയം ടു ജെനോൺ ആർ ലോങ് പീരീഡ്സ് ആൻഡ് കണ്ടെയിൻ എയ്റ്റീൻ എലിമെൻറ്റ്സ് ഈ രണ്ട് പീരീഡ്സിലും എയ്റ്റ് അതായത് ഫസ്റ്റിൽ ടു സെക്കൻഡ് ആൻഡ് തേർഡിൽ എയ്റ്റ് ആൻഡ് എയ്റ്റ് ഫോർത്ത് ആൻഡ് ഫിഫ്ത്തിൽ നമുക്ക് പറയാം എയ്റ്റീൻ ആൻഡ് എയ്റ്റീൻ ആണ് ആൻഡ് സിക്സ്ത് പീരീഡ് ഹാസ് തേർട്ടി ടു എലിമെൻറ്റ് ഇസ് ദ ലോങ്ങസ്റ്റ് പീരീഡ് ലോങ്ങസ്റ്റ് പീരീഡ് ഏതാണ് ഫിഫ്ത്ത് പീരി ഐ മീൻ സിക്സ്ത് പീരീഡ് ആണ് സെവൻത്ത് പീരീഡ് സ്റ്റാർട്ട്സ് ഫ്രം ഫ്രാൻഷ്യം ആൻഡ് ഇസ് ഇൻകംപ്ലീറ്റ് അതൊരു ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പീരീഡ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഏത് പറയുന്നത് കാരണം ഇനിയും കണ്ടുപിടിക്കാനുണ്ട് കണ്ടുപിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കും സെവൻത്ത് പീരീഡ് ഇസ് ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ആൻഡ് ലൈക്ക് ദ സിക്സ് പീരീഡ് വുഡ് ബി തിയറട്ടിക്കലി മാക്സിമം തേർട്ടി ടു എലിമെൻറ്റ്സ് ഉണ്ട് തിയറട്ടിക്കലി അവിടെ എന്തോ ഒരു സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഉണ്ട് അല്ലേ നമ്മൾ പണ്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അല്ലേ എന്താണ് അവിടെ ഉള്ളത് അതായത് അതിൻ്റെ നടുവിൽ ശരിക്കും നമുക്ക് രണ്ട് ആൾക്കാരും കൂടെ വരാണ്ട് ലാൻതനായിട്ട്സും ആക്റ്റിനോയിട്ട്സും പക്ഷെ അവർ നമ്മൾ താഴത്തേക്ക് മാറ്റാൻ കാരണം എന്താ അവരെയും കൂടെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കയറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ പീരിയോഡിക് ടേബിളിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് ബ്യൂട്ടി അങ്ങ് പോകും അതായത് നമ്മൾ ആ അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്ന എല്ലാം അങ്ങനെ ഉള്ളിൽ കൂടെ കയറ്റി ഒരു വൃത്തിയില്ലാത്തതാവുന്നത് കൊണ്ട് ദി അറേഞ്ച് ദിസ് ലാൻതനോയിഡ്സ് ആൻഡ് ആക്റ്റിനോയിഡ്സ് ഇൻ എ സെപ്പറേറ്റ് ഗ്രൂപ്പായിട്ട് അവർ താഴെ കാണിച്ചു എന്താ ലാൻതനോയിഡ് ആക്റ്റോഡൊക്കെ നമുക്കറിയാം എന്നാലും ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തരും കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏതൊക്കെ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾ കണ്ട് ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് സെക്കൻഡ് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് തേർട്ടീൻ ഫോർട്ടീൻ ഫിഫ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റീൻ സെവൻറ്റീൻ എയ്റ്റീൻ ഗ്രൂപ്പ്സ് വരെ ഉണ്ട് പിന്നെ സെവൻ പീരീഡ്സ് ഉണ്ട് അതിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഫസ്റ്റ് രണ്ട് ഗ്രൂപ്പ് ഫസ്റ്റത്തെ പീരീഡിൽ പീരീഡിൽ രണ്ട് എലിമെൻറ്റ്സ് സെക്കൻഡ് പീരീഡിൽ എട്ട് തേർഡ് പീരീഡിലും എയ്റ്റ് ഫോർത്ത് പീരീഡിൽ എയ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ഫിഫ്ത്ത് പീരീഡിൽ എയ്റ്റീൻ സിക്സ്ത് പീരീഡിൽ തേർട്ടി ടു ആൻഡ് സെവൻത്ത് പീരീഡ് ഇസ് ഇൻകംപ്ലീറ്റ് സ്റ്റിൽ മോർ ആൻഡ് മോർ എലിമെൻറ്റ്സ് ഇപ്പോഴും കണ്ടുപിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇനി ഓരോ ഗ്രൂപ്പ്സിനും പേരുണ്ടല്ലോ അല്ലേ ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പിന് നമ്മൾ പറയും ആൽക്കലി മെറ്റൽസ് സെക്കൻഡ് ഗ്രൂപ്പിന് ആൽക്കലൈൻ എർത്ത് മെറ്റൽസ് എന്ന് പറയും പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നത് സെവൻറ്റീൻത്ത് ഗ്രൂപ്പ് എലിമെൻറ്റ്സിൻ്റെ ഹാലോജൻ എന്നും എയ്റ്റീൻത്ത് ഗ്രൂപ്പിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് എന്താണ് നോബിൾ ഗ്യാസസ് എന്നും പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഒന്നുകൂടെ ആ പീരിയോഡിക് ടേബിൾ ഒന്ന് നോക്കി നോക്കി ഇതൊക്കെ തന്നെയല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞതെന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് ഗ്രൂപ്പ് ആൻഡ് തേർട്ടീൻ ടു സെവൻറ്റീൻ കണ്ടെയിൻ നോർമൽ ഓർ അവരെ നമ്മൾ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് എലിമെൻറ്റ്സ് അവർ അതായത് ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പിലെയും തേർട്ടീൻ ടു സെവൻറ്റീൻ
അപ്പൊ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് പിരിയോഡിക് ടേബിളിന്റെ ബേസിക് എങ്ങനെ പിരിയോഡിക് ടേബിൾ കൊണ്ടുവന്നു എന്തിന് കൊണ്ടുവന്നു ആരൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നു എങ്ങനെ ലോങ് ഫോമിൽ എത്തി എന്നുള്ളതൊക്കെ പഠിച്ചു ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഐ യു പി എസ് സി നോമൻ ക്ലേച്ചർ ഓഫ് ദി എലിമെൻസ് ആണ് അത് ഇന്ന് എടുക്കാത്തതാണ് നല്ലത് ഇത് തന്നെ ഇപ്പോൾ വലുതായി ഉണ്ടോ ടോപ്പിക്കൊക്കെ പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞ് അപ്പോൾ അത് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ എടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ എല്ലാവരും എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലൊക്കെ പറയുക കമൻറ്റ് ചെയ്യൂ നിങ്ങൾ ക്ലാസ് കാണുമ്പോൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യും മനസ്സിലായി അല്ലെങ്കിൽ ഇതിങ്ങനെ എല്ലാ സ്പീഡ് പോകണം എന്നൊക്കെ നിങ്ങളിപ്പോൾ പറഞ്ഞു ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൻ്റെ ഓർഡറിൽ പോകണമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ എടുത്തത് കേട്ടോ പിന്നെ നോട്ട്സ് എപ്പോഴും ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഉണ്ടാവും മാക്സിമം ഞാൻ ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന നോട്ട്സുകളൊക്കെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഉണ്ടാവും അത് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള പോയിന്റ്സ് ഒക്കെ നോട്ട് 